Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với năm học đầu tiên của cấp 2, cấp trung học cơ sở. Điểm đặc biệt là năm nay chúng ta sẽ được học chương trình sách giáo khoa mới. Vậy thì chương trình sách giáo khoa mới này có gì đặc biệt hơn? Chúng ta sẽ cùng lần lượt tìm hiểu trong các bài nhé. À, buổi đầu tiên các con đi học có thể là các cô sẽ hỏi các con là con có nằm trong tập hợp các bạn học sinh học giỏi toán của năm lớp 5 hay không? Sẽ có những bạn trả lời là có. Có những bạn trả lời là không. Nhưng mà sẽ có một vài bạn sẽ dừng lại một vài giây và tự hỏi. Cô dùng từ tập hợp ở đây nghĩa là như thế nào nhỉ? Con cũng chưa hiểu rõ từ tập hợp này lắm. Vậy thì muốn biết được rõ hơn, chúng ta sẽ cùng đến với bài 1 ngày hôm nay. Tập hợp, phần tử của tập hợp. Và trước khi vào bài học, chúng ta sẽ cùng đến với một phần khởi động. Thật là nhẹ nhàng. Đúng không? Em hãy viết ra vở tên các đồ vật có trong hình 1 Và hình 1 này cũng là hình trong sách giáo khoa của chúng ta Các con có thể nhìn ở trong sách của mình Tên của bác, bạn nữ trong tổ của mình Và các số tự nhiên vừa lớn hơn 5, vừa nhỏ hơn 12 Không khó đúng không nhỉ? Nào chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời nhé Trong hình 1, các con cũng có thể nhận ra Rằng trên bàn có các đồ vật Đó là thước kẻ, bút, ê ke và quyển vở Ở yếu tố thứ hai tên các bạn nữ trong tổ của mình Thì mỗi bạn sẽ ngồi một tổ khác nhau Và tên các bạn nữ sẽ không giống nhau Ở đây cô sẽ lấy ví dụ Ngày xưa khi cô đi học Thì các bạn nữ trong tổ của cô Gồm các bạn Hoa, Mai, Lan, Nhung và thả. Trong yêu cầu cuối cùng liệt kê ra các số tự nhiên vừa lớn hơn 5, vừa nhỏ hơn 12. Chúng ta cũng có thể dễ dàng kể ra được đó là các số 6, 7, 8, 9 và 10. Như vậy là các con thấy các đồ vật nằm trên bàn có thể tạo thành một tập hợp các đồ vật trên bàn học Và các đồ vật này Được gọi là các phần tử của tập hợp Như vậy Thước kẻ là một phần tử của tập hợp Các đồ vật trên bàn học Bút cũng là một phần tử Của tập hợp các đồ vật trên bàn học Tương tự như vậy Ê ke và vở cũng là phần tử Của tập hợp các đồ vật trên bàn học Với một điều tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ thấy ở ví dụ thứ hai và thứ ba các con sẽ có các tập hợp các bạn nữ trong tổ và tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5, vừa nhỏ hơn 12. Trong tập hợp các bạn nữ trong tổ thì mỗi một bạn nữ sẽ là một phần tử của tập hợp này. Bạn Lan là một phần tử, bạn Hoa là một phần tử, bạn Nhung là một phần tử. Và ở tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5, vừa nhỏ hơn 12 thì các số 6, 7, 8, 9, 10, 11 cũng là các phần tử của tập hợp này. Như vậy trong cuộc sống chúng ta cũng có thể nghe thấy nhiều lần từ ngữ là tập hợp đúng không? và có thể là các con chưa hiểu rõ được. Thế nhưng sau 3 ví dụ này thì cô nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể tự mình lấy được các ví dụ về tập hợp. Ví dụ như là tập hợp các mùa trong một năm tập hợp các tháng trong một năm, tập hợp các bạn nam trong lớp hay là tập hợp các số chẵn, tập hợp các số lẻ, đúng không nhỉ? Và như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau làm quen với tập hợp. Trong tập hợp thì chúng ta lưu ý là sẽ có tập hợp và các phần tử của tập hợp. Để mà dễ phân biệt các tập hợp với nhau thì người ta thường hay đặt tên cho các tập hợp Ví dụ bây giờ các tập hợp đồ tập hợp các đồ vật trên bàn học này, tập hợp các bạn nữ trong tổ của em này, tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5, vừa nhỏ hơn 12, cô muốn gọi ngắn gọn hơn, đặt tên cho nó thì làm thế nào được nhỉ? Thì trong toán học người ta cũng đưa ra các ký hiệu cho tập hợp. 
Đó là những ký hiệu nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần 2 nhé. Các ký hiệu. Thứ nhất là tên tập hợp. Người ta quy ước sẽ dùng một chữ in hoa để ký hiệu tên tập hợp. Ví dụ A, B, C. Còn các phần tử của tập hợp sẽ được viết trong dấu ngoặc nhọn. Và các phần tử này sẽ cách nhau bởi dấu phẩy hoặc là dấu chấm phẩy. Ví dụ với ba tập hợp trên của cô. Cô đặt tên lần lượt. Tập hợp các đồ vật trên bàn học là tập hợp A. Tập hợp các bạn nữ trong tổ của cô là B. Tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5 và vừa nhỏ hơn 12 là C. Thì chúng ta sẽ thấy cô đặt tên là các chữ in hoa. Các phần tử của các tập hợp được viết trong dấu ngoặc nhọn. Trong tập hợp A và tập hợp B thì ngăn cách giữa các phần tử cô dùng dấu phẩy. Còn trong tập hợp C là tập hợp gồm có các số. Do vậy cô sẽ dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách giữa các phần tử. Như vậy dấu chấm phẩy được sử dụng để ngăn cách giữa các phần tử là số. Thế ở ví dụ trước nếu như mà có bạn kể tập hợp A là gồm các phần tử bút, eke, thước kẻ và vở thì liệu có đúng không? À, chắc chắn là đúng rồi đúng không ạ? Vậy thì khi mà kể tên các phần tử trong tập hợp thì người ta quy ước rằng chúng ta chỉ cần kể đủ thôi còn không nhất thiết là phải tuân theo một thứ tự nào cả hoặc ví dụ có bạn kể tập hợp tên các bạn nữ trong tổ của mình là Thảo, Lan, Nhung, Hoa và Mai cũng được thậm chí là tập hợp các số có bạn kể là 8, 9, 10, 6, 7, 11 cũng không sai Tuy nhiên là chúng ta chú ý khi mà liệt kê thì chúng ta nên tự cho mình một cái thứ tự nào đó để chúng ta không bị kể sót. Ví dụ như các số cô kể theo thứ tự từ bé đến lớn thì cô sẽ không bị sót đúng không ạ? Hoặc là khi chúng ta liệt kê các đồ vật trên mặt bàn chúng ta sẽ kể theo thứ tự từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái. Điều đó sẽ làm cho mình không bị sót phần tự nào cả. Như vậy, vì, uh, lưu ý thứ nhất là các con có thể liệt kê các phần tử theo một thứ tự bất kỳ Và lưu ý thứ hai Đặc biệt hơn là Mỗi một phần tử chúng ta chỉ liệt kê Một lần duy nhất Thứ tự nào cũng được Nhưng mỗi phần tử chỉ liệt kê một lần Để làm rõ hơn Hai ví dụ, hai lưu ý này Thì cô sẽ cùng chúng ta đến với Hai phần vận dụng nhỏ Vận dụng thứ nhất các con hãy thử viết ra cho cô tập hợp các số A. Xin lỗi, tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 6. Nào, vậy thì tập hợp A sẽ gồm những phần tử nào đây? Không khó đúng không nhỉ? Tập hợp A sẽ bao gồm các phần tử các số tự nhiên nhỏ hơn 6. Bắt đầu là số 0, 1, 2, 3, 4 5 Có 6 không nhỉ? À, tất nhiên là không thể có 6 được Bởi vì Đây là các số tự nhiên phải nhỏ hơn 6 Và như vậy các con thấy Là giữa các phần tử là các số Cô đã dùng dấu chấm phải Thế thì có những bạn sẽ liệt kê Tập hợp A là 5, 3, 2, 1, 4, 0 Cũng được Đúng không ạ? Thứ hai là bây giờ một ví dụ khác nhé Là các con hãy liệt kê cho cô tập hợp B Là các chữ cái xuất hiện trong từ nhiên Tập hợp B là các chữ cái xuất hiện trong từ nhiên Nào, vậy thì tập hợp B sẽ gồm những phần tử nào đây? Chúng ta sẽ cùng, cùng viết nhé Tập hợp B Chữ cái đầu tiên xuất hiện trong tự nhiên đó là chữ N. Thứ hai là chữ H. Thứ ba là chữ Y. Thứ tư là chữ E. Chữ cái thứ năm trong tự nhiên là chữ N. Và chữ N này đã được liệt kê một lần rồi. Do vậy, trong trường hợp này chúng ta sẽ không liệt kê lại nữa mà chỉ kết thúc ở chữ cái E. 
Và các phần tử trong tập hợp B này là các chữ cái Do vậy cô dùng dấu phẩy để ngăn cách giữa các phần tử Như vậy, hai điều chú ý của chúng ta Thứ nhất là việc chúng ta ngăn cách giữa các phần tử trong tập hợp Và thứ hai là mỗi một phần tử chúng ta chỉ liệt kê một lần duy nhất Vậy thì cô hỏi Quan sát lại tập hợp A Các con nhìn cho cô xem Ba có phải là phần tử của tập hợp A hay không? À, ba chính là một phần tử của tập hợp A. Vậy thì người ta sẽ nói là ba thuộc A và ký hiệu là ba một chữ E viết hơi cong thuộc A. Vậy thì theo mình, 5 có thuộc A hay không? À, chúng ta lại quan sát, 5 cũng là một phần tử của tập hợp A. Do vậy người ta cũng nói là 5 thuộc A. Và ký hiệu là 5 thuộc A. Tiếp tục, 7 có phải là phần tử của tập hợp A hay không? 7 là một số tự nhiên lớn hơn 6. Và thứ hai chúng ta cũng không nhìn thấy xuất hiện trong tập hợp A. đúng không ạ Vậy thì người ta nói 7 không thuộc A. Và ký hiệu là 7 không thuộc. Ký hiệu không thuộc khác, khác với ký hiệu thuộc ở chỗ là chúng ta có thêm dấu gạch chéo. 7 không thuộc A Tương tự như vậy Sang tập hợp B Chúng ta có thể tìm ra cho cô xem Phần tử nào thuộc tập hợp B hay không à, Có bạn nói rằng Y Là một phần tử thuộc tập hợp B Đúng không nhỉ à, Rất là chính xác rồi Y là một phần tử Nằm trong tập hợp B Do vậy người ta dùng ký hiệu Y thuộc B nào, một phần tử nữa thuộc tập hợp B cho cô À, có bạn có thể lựa chọn là H thuộc B Rất là chính xác Vậy thì cô hỏi K Phần tử K Có thuộc tập hợp B hay không? À, thì chúng ta thấy rằng K là một phần tử không nằm trong tập hợp B Do vậy chúng ta sẽ nói rằng K không thuộc B Như vậy, ký hiệu thuộc và không thuộc này là hai cái ký hiệu rất là quan trọng trong phần tập hợp. Và sau này chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều. Chúng ta sẽ chú ý sử dụng làm sao cho nó chính xác. Phần tử thuộc tập hợp khi mà phần tử đó nằm trong tập hợp. Nếu bây giờ cô có một vận dụng thứ hai khó hơn một chút, liệu chúng ta sẽ xử lý thế nào? Vận dụng 2. Cô cho tập hợp B gồm các số lẻ. Lớn hơn 30. Tập hợp B gồm các số lẻ lớn hơn 30. Vậy bây giờ cô hỏi 35 có thuộc B không? Ở đây cô chưa hề viết ra tập hợp B. Vậy làm thế nào chúng ta biết được nhỉ? Thứ nhất chúng ta sẽ thấy rằng 35 có là số lẻ hay không? Đúng là số lẻ. Thứ hai, có lớn hơn 30 hay không? À, 35 lớn hơn 30. Như vậy B chính xác là một số lẻ lớn hơn 30. Vậy thì 35 thuộc tập hợp B. Tiếp tục cô muốn cho số là 29 có thuộc tập hợp B hay không? Nào xin mời. À, 29 chính xác là một số lẻ. 
Tuy nhiên 29 lại không lớn hơn 30, 29 nhỏ hơn 30 đúng không? Như vậy 29 sẽ không phải là phần tử của tập hợp B. 29 sẽ không thuộc tập hợp B. Thêm ví dụ nữa nhé. Năm nay là năm 2021. 2021. Vậy thì 2021 có thuộc tập B hay không? À, với cách suy luận tương tự chúng ta thấy rằng 2001, 2021 là một số lẻ lớn hơn 30. Vậy thì 2021 sẽ thuộc tập hợp B. Thế còn nếu như năm ngoái, năm 2020, vậy thì 2020 có thuộc tập hợp B hay không? À, 2020 chính xác là một số lớn hơn 30. Tuy nhiên 2020 lại không phải là một số lẻ. 2020 là số chẵn, đúng không nhỉ? Do vậy, số chẵn thì không thể thuộc tập hợp B được. Như vậy là với trường hợp này các con thấy mặc dù là cô không liệt kê ra các phần tử trong tập hợp B nhưng mà chúng ta bằng suy luận dựa vào dữ kiện đề bài cho số lẻ là 1 và lớn hơn 30 là 2 chúng ta hoàn toàn có thể biết được rằng một phần tử có thuộc hay không thuộc tập hợp B. Và qua hai phần vận dụng này chúng ta sẽ nhìn thấy là với một tập hợp chúng ta có thể có hai cách cho Cách thứ nhất là chúng ta sẽ viết ra tất cả các phần tử của tập hợp Gọi là liệt kê các phần tử của tập hợp Cách thứ hai là chúng ta sẽ không ngồi kể ra tập hợp này gồm những phần tử nào Mà chúng ta sẽ chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp Và đấy chính là nội dung của phần 3 Cách cho tập hợp À, và như cô vừa nói là chúng ta sẽ có hai cách Thứ nhất là các con sẽ liệt kê ra các phần tử của tập hợp Thứ hai là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp Để làm rõ hơn nữa điều này thì cô có một ví dụ Cô có tập hợp A là các số tự nhiên nhỏ hơn 6 À, vậy bây giờ nếu như cô dùng cách thứ nhất là liệt kê ra các phần tử của tập hợp Thì các con sẽ nhận rất nhanh chóng là viết ra được tập hợp A gồm những phần tử nào Đúng không ạ? Chính là các phần tử 0, 1, 2, 3, 4, 5 như vừa, vừa lúc nãy chúng ta vừa viết Bây giờ với cách thứ hai là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp Các con cũng có thể viết A Tập hợp A gồm các phần tử là X X là các số tự nhiên và X nhỏ hơn 6. Cách viết này chúng ta không chỉ cụ thể ra là A gồm những phần tử nào, nhưng chúng ta nói lên được đó là các số tự nhiên và nó phải là các số nhỏ hơn 6. Để phân biệt rõ hơn phần cách cho tập hợp này, chúng ta sẽ cùng đến với một số ví dụ sau nhé. Nào, Chúng ta sẽ cùng đến với bài thực hành số 2 trong sách giáo khoa. Cô có tập hợp E. 0, 2, 4, 6, 8. Chúng ta thử quan sát và cho cô biết liệu cô cho tập hợp E thế này là theo cách nào? Liệt kê ra các phần tử của tập hợp hay là cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử? À, như vậy chúng ta thấy ở đây tập hợp E cô đã liệt kê ra các phần tử của tập hợp gồm các số 0, 2, 4, 6, 8. Vậy thì đây là cô đã sử dụng cách liệt kê ra các phần tử của tập hợp. Nếu bây giờ cô muốn là chúng ta sẽ dùng cách thứ hai Đó là cách chỉ ra tính chất đặc trưng Của tập các phần tử của tập hợp này Thì chúng ta có viết được hay không nhỉ? Để có thể viết được Thì thứ nhất là chúng ta sẽ quan sát xem 0, 2, 4, 6, 8 Đây là các số có đặc điểm như thế nào? Thứ nhất Đây là các số tự nhiên Đúng như nhỉ? 
nhưng mà có rất nhiều số tự nhiên. Đặc điểm thứ hai là các số tự nhiên này là các số chẵn tận cùng là 0 2 4 6 8 đúng không ạ? Và còn một điều nữa, đó là số chẵn thì chúng ta cũng có rất là nhiều số, nhưng ở đây chỉ dừng ở số 8 thôi. Vậy thì chúng ta thể thấy rằng đây là các số chẵn nhỏ hơn 10. Hoặc có bạn có sẽ thể có thể nói rằng đây là các số chẵn có một chữ số cũng là những đáp án chính xác đúng không? Vậy thì cô sẽ lựa chọn cách viết thứ hai cho tập hợp E này là E gồm các phần tử x. X là số tự nhiên chẵn và x nhỏ hơn 10. Như vậy, các phần tử của tập hợp E trong trường hợp này có 3 tính chất. Thứ nhất, nó là các số tự nhiên. Thứ hai, nó là các số chẵn. Và thứ ba, nó là các số phải nhỏ hơn 10. Vậy thì bây giờ với tập hợp ở câu B, cô cho tập hợp F gồm các phần tử x. X là số tự nhiên. Và 10 nhỏ hơn x, nhỏ hơn 20. Theo chúng ta, đây là cách cho tập hợp nào? Chúng ta thấy rằng đây không nhìn thấy các phần tử của tập hợp, mà chúng ta chỉ thấy nó có các cái tính chất đặc trưng. Vậy thì đây chính là cách viết, cách cho tập hợp là chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử. Vậy thì nhiệm vụ của mình bây giờ sẽ ngược lại ở ví dụ A, thực hành A, là chúng ta sẽ đi liệt kê ra các phần tử của tập hợp này. Có khó không nhỉ? À, cô nghĩ là với kiến thức lớp 6 của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết rất nhanh được bài tập này. Đúng không? Đó là tập hợp F sẽ gồm các phần tử số lớn hơn 10 đầu tiên, đó là số 11. Tiếp theo 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Và chúng ta sẽ dừng lại ở con số 19 này vì các số mà người cho của tập hợp F là phải nhỏ hơn 20. Đúng không? Như vậy tập hợp F khi cô liệt kê ra các phần tử sẽ gồm các số từ 11 đến 19. Qua bài thực hành số 2 này, cô muốn chúng ta sẽ nắm chắc hơn được các cách cho tập hợp. Đó là cách liệt kê các phần tử của tập hợp. Và chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp. Và rất là hy vọng là chúng ta có thể thấy những cái bài tập này không phải là khó sau khi mà chúng ta đã được nghe giảng. Đúng không nhỉ? Và bây giờ để có thể học tốt hơn, nắm chắc hơn được bài thì cô muốn chúng ta sẽ cùng chuyển đến cái phần củng cố của bài tập. Để giúp cho các con có thể nắm chắc được kiến thức của bài hơn thì cô cùng chúng ta sẽ đến với những phần luyện tập củng cố. Trên màn hình là bức tranh thể hiện các loại quả mà cô Nhung rất là thích ăn. Thì chúng ta thử viết cho cô tập hợp các loại quả mà cô thích ăn xem nào. Vậy chúng ta sẽ thấy, có thể dễ dàng nhìn thấy trên màn hình của cô sẽ gồm các loại quả táo, nho, đào, dứa, dưa hấu và chuối. Do vậy là chúng ta có thể dễ dàng liệt kê ra được các loại quả này. Đúng không ạ? Và khi viết tập hợp các loại quả mà cô Nhung thích thì thứ nhất là chúng ta sẽ đặt tên cho tập hợp đó. Cô có thể lấy ví dụ là tập hợp của cô là hát, là hoa quả, gồm các loại táo, nho, đào, dứa, dưa hấu, chuối. Chú ý rằng các con có thể liệt kê theo một thứ tự khác và cô ở đây đang liệt kê theo thứ tự là từ trên, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới để không bị thiếu một phần tử nào. Điều thứ hai là chúng ta quan sát này, mỗi một phần tử cô chỉ liệt kê một lần thôi. Mặc dù ở đây có ba, hai quả táo rưỡi hoặc là có rất nhiều quả nho nhưng cô sẽ không ngồi cô đếm xem là cô thích bao nhiêu quả nho cả mà cô chỉ dùng một chữ nho 
để thể hiện cho loại quả mà cô thích ăn. Đấy là yếu tố mà cô muốn nhắc lại chúng ta là mỗi phần tử chúng ta chỉ liệt kê một lần duy nhất chứ không phải là chúng ta nhìn thấy có hai quả táo chúng ta ghi là táo táo hoặc có 20 quả nho chúng ta ghi 20 chữ nho ra thì điều đấy là chưa chính xác đúng không nhỉ? Mỗi một phần tử các con chú ý nhé chỉ liệt kê một lần duy nhất. Như vậy là rất nhanh các bạn đã tìm ra được tập hợp các loại hoa quả mà cô nhung thích ăn. Vậy thì đến với bài tập thứ hai bài thực hành 1. Gọi m là tập hợp các chữ cái có mặt trong từ gia đình. Chúng ta hãy viết lại tập hợp m bằng cách liệt kê các phân tử. Cố nhé, hãy nhớ lại những điều ghi nhớ mà cô đã nhắc mình. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng các chữ cái có mặt trong từ gia đình gồm có chữ g, i, a D. Chữ Y này đã được liệt kê một lần rồi Nên chúng ta sẽ không viết lại nữa Tiếp theo là chữ N và chữ H Như vậy chúng ta nhìn thấy Chữ gia đình ở đây gồm có 7 chữ cái tạo thành Tuy nhiên khi các con liệt kê ra Chúng ta sẽ chỉ liệt kê có Tập hợp M gồm có 6 phần tử Bởi vì phần tử Y Chỉ được nhắc tên một lần duy nhất Đấy xem nhỉ và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem là mình đã hiểu được ký hiệu thuộc với lại không thuộc cho tờ hợp hay chưa. Bằng cách chỉ ra cho cô xem các khẳng định sau đây là đúng hay sai. A thuộc M, O thuộc M, B không thuộc M và Y thuộc M. Nào, cùng xem đâu là khẳng định đúng và đâu là khẳng định sai nhé. Trước hết các con thấy... Các phần tử A, O, B, Y Chúng ta sẽ nhìn xem là có những phần tử nào xuất hiện trong tập hợp M Thì có phần tử A và phần tử Y Đó. Như vậy A thuộc M và Y thuộc M Đây là hai khẳng định chính xác Phần tử O không xuất hiện trong tập hợp M không phải là phần tử của tập hợp M do vậy nếu ở đây chúng ta dùng là O thuộc M là điều không chính xác phần tử B không phải là phần tử của tập hợp M và ở đây người ta sử dụng ký hiệu là B không thuộc M à, chúng ta chú ý nhé B không thuộc M vậy thì đây cũng là một đáp án chính xác bởi vì đúng là tập hợp M không có phần tử B như vậy. như vậy là chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu thuộc khi mà các phần tử đó nằm trong tập hợp Còn nếu như phần tử không nằm trong tập hợp thì chúng ta sẽ phải sử dụng ký hiệu là không thuộc Đến với một bài tập khó hơn một chút nữa nhé Đây là bài tập số 3 trong sách giáo khoa Để củng cố về phần cách cho tập hợp Chúng ta sẽ cùng nhớ lại là tập hợp có thể có hai cách cho. Đó là cho bởi cách liệt kê các phần tử hoặc là chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử. Ở bài tập 3 này, người ta cho sẵn chúng ta một bảng gồm có hai cột. Cột bên trái là cách cho bởi cách là liệt kê các phần tử. Cột bên phải là cho bởi cách chỉ ra tính chất đặc trưng. Nhiệm vụ của mình là thông qua phần mẫu ở dòng một đầu tiên đấy. Chúng ta sẽ tìm xem là ở dòng thứ hai tập hợp M cho bởi tính chất đặc trưng thì chúng ta sẽ liệt kê thế nào? Ngược lại, tập hợp P cho bởi cách là liệt kê các phần tử thì chúng ta, chúng ta sẽ chỉ ra tính chất đặc trưng thế nào? Và cuối cùng tập hợp X là tập hợp các nước Đông Nam Á chỉ ra tính chất đặc trưng. Chúng ta sẽ phải liệt kê ra các nước nằm trong khu vực Đông Nam Á. Đây là một kiến thức thực tế cũng như kiến thức địa lý mà chúng ta cần phải vận dụng để có thể giải được bài tập này. Đúng không nhỉ? Vậy thì cô sẽ dành cho chúng ta một chút thời gian để suy nghĩ giải bài tập số 3 này nhé. Với hai dòng đầu tiên là kiến thức liên quan đến toán học có lẽ là chúng ta sẽ làm rất là nhanh 
đúng không ạ? M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 15. Nào, vậy thì liệt các liệt kê các số tự nhiên nhỏ hơn 15 có lẽ điều này không khó đối với học sinh lớp 6 đúng không nhỉ? Và chúng ta có thể liệt kê rất nhanh. Tập hợp M sẽ gồm các phần tử 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Dừng lại ở con số 14. Tiếp theo, tập hợp P gồm các số 11, 13, 15, 17, 19, 21. Nào, chúng ta hãy nhận ra xem rằng đây là các số có đặc điểm gì, tính chất của nó là gì. Thì thứ nhất, 11, 13, 15, 17, 19 là các số tự nhiên và đây là các số tự nhiên lẻ. Thứ hai là nó không phải là gồm tất cả các số lẻ mà nó nằm ở trong một cái khoảng nào đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là các số tự nhiên lẻ mà lớn hơn 10 và nhỏ hơn 22. Đúng không? Vậy thì cô có thể chữa lại tập hợp P là tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 và nhỏ hơn 22. Sẽ có những bạn lựa chọn cách viết là P là tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 9 và nhỏ hơn 23. Cũng là một đáp án chính xác. Chúng ta chú ý nhé, lớn hơn 9 và nhỏ hơn 23 cũng là đáp án chính xác. Với câu cuối cùng, nào, vận dụng khả năng liên hệ thực tế và liên môn với môn địa lý. Thử cho cô xem là chúng ta có biết được tập hợp x này sẽ gồm có bao nhiêu phần tử không? Và các phần tử đó là những nước nào? Như chúng ta đã biết là các nước Đông Nam Á, các nước nằm trong khu vực Đông Nam Á bao gồm có 11 nước. Và chúng ta có thể liệt kê Nước đầu tiên không thể thiếu được Đó là nước Việt Nam Chính là đất nước của chúng ta Campuchia, Thái Lan, Singapore Philippines, Indonesia Brunei, Myanmar Malaysia, Lào Và Đông Timor Trong đó Đông Timor là nước Mà gia nhập vào ASEAN Muộn nhất đúng không? Và cũng có thể được coi là thành viên mới nhất Của các nước Đông Nam Á những bạn mà chúng ta còn kể thiếu hoặc là còn chưa nắm rõ được các cái nước đất nước trong khu vực Đông Nam Á này thì chúng ta có thể năng xem thời sự hơn hoặc là có thể đọc thêm sách hoặc là quan sát, có thể mua quả địa cầu về để chúng ta có thể quan sát được thêm nữa. Đây cũng là những cái kiến thức thực tế và cũng rất là bổ ích cho chúng ta trong cuộc sống. Như vậy là qua bài tập này một lần nữa cô muốn chúng ta cùng ôn lại về cách cho tập hợp là cách liệt kê các phần tử và cách chỉ ra tính chất đặc trưng. Thế thì từ nãy đến giờ chúng ta đang làm các bài tập rất là rời rạc đúng không ạ? Bài đầu tiên là viết tập hợp, bài thứ hai là sử dụng ký hiệu thuộc với lại không thuộc, bài thứ ba là cách cho tập hợp. Nếu bây giờ cô cho một bài tổng hợp hơn, sử dụng tất cả các kiến thức này trong một bài, liệu chúng ta có thể sự làm được không nhỉ? Cùng thử sức nhé. Chúng ta sẽ đến với bài thực hành số 3. Cô cho tập hợp A gồm các số tự nhiên vừa lớn hơn 7, vừa nhỏ hơn 15. Yêu cầu thứ nhất của cô là hãy viết tập hợp A theo cách liệt kê các phần tử. Yêu cầu thứ hai là chúng ta sẽ kiểm tra các số 10, 13, 16, 19. Đâu là phần tử thuộc tập hợp A và đâu không thuộc là phần tử không thuộc tập hợp A. Và yêu cầu cuối cùng khó hơn một chút nữa. Gọi tập hợp B là tập hợp các số chẵn thuộc tập hợp A. Hãy viết tập hợp B theo hai cách. Để có thể giải quyết được câu C này thì trước hết chúng ta sẽ làm lần lượt câu A và câu B đã, đúng không nhỉ? Thật nhanh, làm câu A và câu B nào. Chắc là các con có thể dễ dàng liệt kê ra được tập hợp A gồm các số tự nhiên vừa lớn hơn 7, vừa nhỏ hơn 15 sẽ bao gồm các phần tử 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Yêu cầu thứ hai là sẽ kiểm tra trong các số 10, 13, 16, 19 số nào là phần tử thuộc tập hợp A, số nào không thuộc tập hợp A. Dễ không nhỉ? Nào, hãy nhớ lại xem. Khi nào thì dùng ký hiệu thuộc và khi nào dùng ký hiệu không thuộc. Chúng ta sẽ thấy 
10 và 13 là hai phần tử nằm trong tập hợp A. Do vậy chúng ta sẽ dùng ký hiệu 10 thuộc A và 13 thuộc A. Còn 16 và 19, hai phần tử này không nằm trong tập hợp A. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu là không thuộc. Cách thứ hai là cũng có những bạn là chẳng nhìn vào tập hợp A này. Bạn thấy rằng 16 lớn hơn 15, 19 lớn hơn 15. Vậy thì không thể nào thuộc tập hợp A được. Đây cũng là một cách suy luận rất là chính xác. Không nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng phải nhìn vào các phần tử trong tập hợp. Đúng không? Có những lúc là không cần nhìn vào mà chúng ta quan sát vào tính chất đặc trưng. 16 với 19 lớn hơn 15 thì sẽ không thuộc tập hợp A. Những bạn mà suy nghĩ được bài toán theo nhiều cách thì cô rất là khen ngợi vì chúng ta sẽ tự mình rèn luyện thêm được tư duy của mình. Đúng không? Bây giờ đến với câu B. Câu C, cô xin lỗi. Gọi B là tập hợp các số chẵn thuộc tập hợp A. Người ta yêu cầu là viết B theo hai cách. Thường thì cách liệt kê sẽ là cách dễ viết hơn. đúng không ạ? Vậy về nhiệm vụ đầu tiên của mình là bây giờ sẽ quan sát xem tập hợp A đây. Mà B là tập hợp các số chẵn thuộc tập hợp A. Vậy chúng ta thử tìm xem trong tập hợp A đâu là các số chẵn. Rất nhanh. Chúng ta có thể thấy được 8, 10, 12 và 14 là các số chẵn nằm trong tập hợp A. Vậy thì cách thứ nhất cô sử dụng cách liệt kê. Cô sẽ liệt kê được ngay các phần tử 8, 10, 12 và 14. Bây giờ với cách thứ hai là cách chỉ ra tính chất đặc trưng. À, chúng ta cũng sẽ cùng xem. Thứ nhất, các số này phải là số như thế nào nhỉ? Đặc điểm gì nhỉ? À, nó phải là các số tự nhiên. Và đó là các số tự nhiên chẵn. Đúng không ạ? Đấy là thứ nhất. Thứ hai là nó không phải là tất cả các số tự nhiên chẵn mà nó nằm trong một khoảng. Đó là nó lớn hơn 7 và nhỏ hơn 15. Như vậy chúng ta có thể đưa vào ký hiệu 7 nhỏ x nhỏ 15 để chỉ ra tính chất đặc trưng là các số vừa lớn hơn 7 vừa nhỏ hơn 15. Và lúc này tập hợp B sẽ được viết theo cách thứ hai là B gồm các phần tử x, x là số tự nhiên chẵn và 7 nhỏ x nhỏ hơn 15. Có những bạn sẽ sử dụng cách khác một chút, đó là x là các số tự nhiên chẵn và à, 6 nhỏ x nhỏ hơn 16 cũng được đúng không ạ? Bởi vì ở đây chúng ta có từ chẵn Như vậy chúng ta thấy rằng trước khi học bài này thì có thể từ tập hợp đối với một số bạn cảm thấy là nó rất là lạ lẫm và có thể là còn chưa hiểu tập hợp là như thế nào. Nhưng chúng ta thấy rằng sau khi học lý thuyết và giải quyết các bài tập thì chúng ta thấy là tập hợp cũng gắn liền trong cuộc sống. Có rất là nhiều và nó không phải là khó khi mà chúng ta nắm chắc được các cái khái niệm, các cách ký hiệu và cách nhận biết. Chúng ta đã cùng nhau trải qua được 3 bài tập từ mức độ dễ đến mức độ khó. Và cô thấy rằng với việc mà các chúng ta giải quyết được các bài tập như này thì chúng ta có thể là nắm được chắc được kiến thức của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử cùng làm một bài toán nữa nhưng mà gọi là bài toán thực tế đi. Sắp đến ngày mùng 2 tháng 9 thì siêu thị có chương trình siêu khuyến mại. Các mặt hàng của siêu thị được giảm giá gồm có xoài tượng, cá chép, cam xanh, gà và dưa hấu. Trên màn hình của chúng ta đã chỉ rõ giá tiền của mỗi một mặt hàng này và trong chương trình khuyến mại sẽ được giảm xuống còn bao nhiêu tiền. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là hãy viết tập hợp các sản phẩm được giảm giá trên 12.000 đồng mỗi kg. Chúng ta nhớ nhé, các sản phẩm được giảm giá trên 12.000 đồng mỗi kg. Khi đọc đề bài này thì nhiều bạn bị nhầm lẫn là chọn ngay tất cả các loại này ví dụ là thấy lấy xoài tượng 80.000 đồng 1kg cá chép 66.000 một kg cam sành 19.900 đồng 1kg đều là các con số lớn hơn 12.000 đồng của bạn chọn hết thì như vậy là chúng ta chưa đọc kỹ đề bài ở đây cô muốn hỏi là các sản phẩm được giảm giá 
trên 12.000 đồng mỗi kg chứ không phải là các sản phẩm bán trên 12.000 đồng mỗi kg. Đó. Vậy thì với bài này chúng ta sẽ có hướng giải quyết thế nào? À, như vậy việc đầu tiên chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là với mỗi một mặt hàng thì là giá sẽ giảm bao nhiêu tiền cho một kg đã đúng không ạ? À, như vậy với việc tính toán chúng ta có thể dễ dàng thấy được xoài tượng từ 96.000 giảm xuống còn 80.000 là đã giảm 16.000 đồng một kg cá chép từ 80.000 xuống 10 xuống 66.000 đồng một kg là đã giảm 14.000 đồng một kg Tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ tính được cam sành giảm 3.000 một kg, dưa hấu giảm 3.400 một kg và gà giảm 31.000 một kg. Từ đó chúng ta sẽ lựa chọn ra những mặt hàng mà thỏa mãn yêu cầu của đề bài là giảm trên 12.000 đồng. Sẽ còn lại những mặt hàng nào nhỉ? À, rất chính xác rồi. Chính là xoài tượng, cá chép và gà. Như vậy tập hợp của cô cô đặt tên là ca đi khuyến mại sẽ gồm có xoài tượng cá chép và gà nhiều người hay nói rằng toán học khô khan và không được áp dụng nhiều trong thực tế nhưng mà cô hy vọng là sau bài ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng toán học cũng có rất là nhiều điều thú vị và thực tế cũng được áp dụng rất nhiều trong cuộc sống hy vọng là bài học ngày hôm nay của cô giúp cho các con thấy được những điều hay và sẽ còn đón chờ những cái bài học tiếp theo nữa Tạm biệt các con.